வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் வந்து உயிரியல் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து வேதியியல் பார்ப்போம் வேதியியல் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டிண்டால் விளைவு டிண்டால் விளைவுனா என்னென்னா கூழ்மத்துகளில் வந்து ஒளிப்பட்டு அது வந்து சிதற சிதற் சிதறும் நிகழ்வுக்கு பேர் தான் டிண்டால் விளைவு ஓகேவா அதாவது என்னென்னா கூழ்மத்துகளில் வந்து ஒளிப்பட்டு சிதறும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து டிண்டால் விளைவு அடுத்து வந்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் துகளின் உரு உரு துகளோட உருவ அளவு அது வந்து எப்படி சொல்லணும்னா ஏ ஏ சிம்பிள் போட்டு மேலே அந்த சிம்பிள் நல்லா பார்த்துக்குங்க இது வந்து ஒரு ஒரு ஏனா என்னென்னா பத்தினாலுக்கு மைனஸ் பத்து மீட்டர் ஓகேவா அடுத்து வந்து நீர் நீர் வந்து இருபது டிகிரி செல்சியஸ் வந்து வெப் ஹீட் பண்ணுறப்ப வந்து ஹீட்டில் வந்து காப்பர் சல்பேட்டோட கரைதலன் எவ்வளோ இருக்கும்னா இருபது புள்ளி ஏழு கிராம் ஓகேவா இருபது புள்ளி ஏழு கிராம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கரைதலன்ல என்னென்ன தனிமை வந்து எவ்வளோ கரைதலன் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து பேஜ் நம்பர் வந்து நூற்றி அறுபது இருக்குது அதை புக்கில் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து நாலாவது ஒரு தனிமத்தின் நிறைய வந்து அதன் ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு கூறுனது யாருனா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் ஓகேவா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் இது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டினோட ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டினோட சமன்பாடு என்னென்னா இசி கோல்ட்டு எம்சி ஸ்கொயர் இது முக்கியமானதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த இதில் வந்து இந்த சமன்பாட்டில் வந்து இனா என்னென்னா ஆற்றல் எம்னா என்னென்னா நிறை சீனா என்னென்னா ஒளியின் திசை வேகம் ஓகேவா இந்த அடுத்து வந்து இந்த அஞ்சாவது அஞ்சாவது ஆறாவது இந்த ஏழாவது இது நல்லா பார்த்துங்க இது மூணுக்கு நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துங்க ஐசோடோப்பு ஐசோபாரு ஐசோடோனு இது மூணுக்கு நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துங்க அதாவது ஐசோடோப்னு என்னென்னா ஐசோடோப்னா ஒத்த அணி எண்ணையும் வேறுபட்டு நிறைய எண்ணையும் இது வந்து அணி எண் அணி எண்ணா கீழே இருக்கிறது நிறைய எண்ணா மேலே இருக்கிறது இந்த முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தேழு அதாவது ஒத்த அணி எண் இப்போ ரெண்டு அணி எண் வந்து ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரே தனிமமாக தான் இருக்கும் இந்த ஒரே தனிமத்தில் வந்து நிறைய எண் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது ஓகேவா அதுதான் ஐசோடோப்பு இது ஐசோபார்னா என்னென்னா இப்போ வந்து மேலே நிறைய எண் வந்து நிறைய எண் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது கீழே வந்து அணி எண் வந்து வேறு மா வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது அணியன் வேறு வேறு மாதிரி இருந்தால் அந்த தனிமமே வந்து வேறு வேறு தனிமமாக தான் இருக்குது ஓகேவா இது வந்து ஐசோபாரு ஓகேவா அடுத்து வந்து ஐசோடோன்னா என்னென்னா ஐசோடோன்னா அணி எண் வந்து அணி எண்ணும் வேறு மாதிரி இருக்கும் நிறைய எண்ணும் வேறு மாதிரி இருக்கும் தனிமம் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து ஒத்த நியூட்ரான் எண்ணிக்கை இருக்குது ஓகேவா நியூட்ரான் எண்ணிக்கை என்னென்னா இதுக்கும் வந்து அணி எண்ணுக்கும் நிறைய எண்ணுக்கு நிறைய உள்ள வேறுபாடு ஓகேவா ஓகேவா இதுதான் நியூட்ரான் எண்ணிக்கை நியூட்ரான் எண்ணிக்கை ஆறுலேருந்து பதிமூணுலேருந்து ஆறு வச்சுனா எவ்வளோ வரும் பதிமூணுலேருந்து ஆறு வச்சுனா நாலு மூணு ஏழு வருதா அதே மாதிரி ஏழுலேருந்து பதினாலு வச்சுனா ஸோ பதினாலுலேருந்து ஏழு வச்சுனா இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஏழு அதனால் நியூட்ரான் எண்ணிக்கை இதுலேயும் ஏழு இதுலேயும் ஏழு அதனால் வந்து இதுக்கு பேர் என்ன ஐசோடோன் ஓகேவா அடுத்து வந்து திட்டவப்ப அழுத்த ஆற்றல் அப்படின்னா என்னென்னா எஸ்டிபின்னு சொல்கிறோம் அதாவது என்னென்னா இது வந்து வாய்க்கலின் மோலார் பருமனை வந்து கணக்கிட இது வந்து இது பயன்படுது ஓகேவா திட்டவப்ப திட்டவப்ப ஆற்றல் வந்து எதுக்கு பயன்படுதுன்னா வாய்க்குலின் மோலார் பருமனை வந்து கணக்கிட வந்து பயன்படுது இப்போ வந்து எஸ்டிபி எஸ்டிபி வந்து வாய்க்குலின் மோலார் பருமனோட மதிப்பு எஸ்டிபியோட எஸ்டிபி வாயோட மோலார் பருமனோட மதிப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்துக்குங்க இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டர் இல்லைன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கன சென்டிமீட்டர் ஓகேவா அடுத்து வந்து இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டர் பர்மன் உள்ள எந்த ஒரு வாயுவும் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூணு இன்று பத்தினருக்கு இருபத்தி மூணு மூலக்கூறு வந்து பெற்றிருக்குமாம்மா ஓகேவா அதாவது வந்து இந்த இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டர் பர்மன் உள்ள எந்த ஒரு வாயுவும் இந்த வாயு வந்து இந்த இந்த மூலக்கூறு வந்து பெற்றிருக்குமாம்மா ஓகேவா இதுக்கு தான் இது இதுக்கு பேர் தான் வந்து அவகற்றம் என்னென்னு வந்து கீழே பார்ப்போம் அது கீழே பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து அவக்கற்ற விதி அவக்கற்ற விதின்னு என்னென்னா ஒரே வெப்பநிலை இப்போ ஒரே வெப்பநிலை ஒரே அழுத்தம் கொண்ட சம பருமன் உள்ள வாயுக்கள் சம பருமன் உள்ள வாயுக்கள் வந்து சம அளவு எண்ணிக்கையில் உள்ள மூலக்கூறை வந்து பெற்றிருக்குமாம்மா அதுக்கு பேர் தான் இது இதுக்கு பேர் தான் வந்து அவக்கற்ற விதி அதாவது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெப்பநிலை வெப்பநிலை அழுத்தம் இது வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குமாம்மா அப்புறம் வந்து பருமன் பருமன் வந்து ரெண்டுக்கும் சமமாக இருக்கிற வாயுக்கள் வந்து இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா சம அளவு அந்த மூலக்கூறு எண்ணிக்கை வந்து சமமாக இருக்குமாம்மா அதாவது வெப்பநிலை பருமன் இந்த அழுத்தம் இந்த மூலக்கூறு மூல இந்த மூலக்கூறு எண்ணிக்கை இது எல்லாமே வந்து சமமாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் அவகற்ற விதி நல்லா பார்த்துங்க இது வந்து பிடிஎஃப் ஃபைலில் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் டவுன்லோட்
அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து வாய்க்கிரீன் மூலம் வாய்க்களோட பருமன் அப்புறம் துகளோட எண்ணிக்கை இதெல்லாம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணார் அடுத்து வந்து அவக்கற்ற எண் அவக்கற்ற எண்ணா என்னன்னா ஒரு மூல் பொருள் ஒரு மூல் பொருள் கொண்ட அணு அல்லனா மூல குறிலின அயனி குறிக்கும் எண்ணுக்கு பேர் தான் அவக்கற்ற எண் ஓகேவா அவக்கற்ற மதிப்பு என்னன்னு பார்த்துங்க மேலே சொன்னால ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூணு இன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு இதுக்கு பேர் தான் அவக்கற்ற எண் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஒரு மூல் இப்போ மேலே வந்து ஒரு மூல் தான் சொன்னோம் அதனால் ஒரு மூல்னா ஒரு மூல் ஆக்சிஜன் கொண்ட அணுனா அப்படியே அவக்கற்ற எண் அப்படியே வரும் இதே அஞ்சு மூல் கொண்ட ஆக்சிஜன் அணு கொண்டதுனா அப்படியே அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அஞ்சால் வந்து பெருக்கிக்கிறோம் ஓகேவா பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து வந்து பதினொன்றாவது பாருங்கள் பதினாலு கொஸ்டின் காரி அயோடைடு வந்து என்ன நேரத்தில் இருக்கும்னா மஞ்சள் நேரத்தில் இருக்கும் இதோட குறியீடு என்னென்னா பிபிஎல் டூ அடுத்து வந்து பன்னெண்டாவது வந்து இது காடி காடி என்னென்னா இது வந்து உணவு ப உணவு பதப்படுத்தி இதில் என்ன அமிலம் இருக்குதுன்னா இது அஷ்டிக் அமிலம் இருக்குது முன்னாடி பிரிவு சூழியில் வந்து என்னென்ன அமிலங்கள் வந்து எது எதுக்கு பயன்படுதுன்னு வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள் அப்படின்னா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சாதான் உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்குது ஓகேவா அடுத்து வந்து பதிமூணாவது பாருங்கள் நீரில் கரையக்கூடிய காரம் எல்லாமே வந்து அல்லீல்கள் அடுத்து வந்து எல்லா அல்லீல்களும் வந்து காரம்னு சொல்லலாம் ஆனால் வந்து காரம் எல்லாம் வந்து அல்லீல்னு சொல்ல முடியாது ஓகேவா இதை வந்து நல்லா பாருங்கள் நீரில் நீரில் கரையக்கூட காரம் வந்து அல்லீல்கள் எல்லா அல்லீல்களும் வந்து காரம் எல்லா அல்லீல்கள் வந்து காரம் சொல்கிறோம் ஆனால் வந்து எல்லா காரத்தையும் வந்து அல்லீல்கள் சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஆனால் வந்து நீரில் கரையக்கூடிய காரம் மட்டும்தான் வந்து அல்லீல்கள் சொல்ல முடியும் ஓகே அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க அடுத்து வந்து பதினாலாவது பாருங்கள் கரைசல் கரைசல் அதோட பிஹெச் மதிப்பு ஏதோ பிஹெச் மதிப்பு வந்து தோராயமான மதிப்பு ஓகேவா தோராயமான மதிப்பு எலுமிச்சை சாரோட பிஹெச் மதிப்பு என்னென்னா தோராயமாக ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு டூ ரெண்டு புள்ளி நாலு இதே தக்காளி சாருனா நாலு புள்ளி ஒன்று காப்பியில் வந்து நாலு புள்ளி நாலு டு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மனித உமிழ் நீரில் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஆறு புள்ளி அஞ்சு டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு இதே வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய அம்மோனியா வந்து எவ்வளோன்னா பன்னெண்டு இதே வந்து பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் மனித உடலில் மனித உடலில் வந்து எவ்வளோ பிஹெச் மதிப்பு இருக்குதுன்னு கொடுத்துருவாங்க இதை வந்து மனித உடலில் வந்து பிஹெச் மதிப்பு வந்து இது வந்து அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக இருந்தாலும் குறைஞ்சாலும் என்னென்ன இது ஏற்படும் பாருங்கள் பிஹெச் மதிப்பு வந்து பதினாறு புள்ளி ஒம்பது இருந்துச்சுன்னா வந்து என்னென்னா குளிர் இருமல் வந்து ஏற்படும் குளிர் இருமல் வந்து நோய் ஏற்படும் இதே வந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சு இருந்துச்சுன்னா வந்து புற்றுநோய் செயல்கள் வந்து உருவாக காரணமாகும் ஓகேவா புற்றுநோய் செயல்கள் வந்து உருவாகும் இதே வந்து நாலு புள்ளி அஞ்சு டு ஆறு இந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா வந்து அது வந்து நல்ல உடல் தோல் இருக்குது அதாவது வந்து இந்த தோல் இந்த தோல்னா ஸ்கின் ஸ்கின் வந்து நல்ல நிலைமையில் இருக்கும் இதே வந்து ரெண்டு இது வயிட் வயிட்டில் தோ வயிட்டில் வந்து சுரக்கக்கூடிய திரவ திரவத்தில் வந்து பிஹெச் மதிப்பு வந்து ரெண்டு இருக்குது இது இது வந்து எதுக்கு பயன்படுதுன்னா உணவு வந்து செரிமானத்துக்கு வந்து இது பயன்படுது ஓகேவா அதில் வந்து ரெண்டு பிஹெச் மதிப்பு வந்து ரெண்டு இருக்குது ஓகேவா அடுத்து வந்து ரத்தத்தில் வந்து பிஹெச் மதிப்பு எவ்வளோனா ஏழு புள்ளி மூணு அஞ்சு டூ ஏழு புள்ளி நாலு அஞ்சு இதே வந்து ரத்தத்தில் வந்து பிஹெச் மதிப்பு துல்லியமான எவ்வளோனா ஏழு புள்ளி நாலு அதாவது ரத்தத்தில் வந்து பிஹெச் மதிப்பு ஏழு புள்ளி மூணு அஞ்சு டூ ஏழு புள்ளி நாலு அஞ்சுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா இதை டிக் பண்ணுங்கள் இது கொடுக்காமல் ஏழு புள்ளி நாலு கொடுத்தாங்கன்னா இதை டிக் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுமே கரெக்டான ஆன்சர் தான் பார்த்துங்க அடுத்து வந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சாவது அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு பிஹெச் மதிப்பு இருந்துச்சுன்னா இது வந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுக்கு கீழே வந்து உமிழ் நீரோட பிஹெச் மதிப்பு இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா இதில் வந்து பற்கள் இருக்கிற கடினமான பகுதி என்னென்னா எண்ணாமல் எண்ணாமல்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் அது வந்து அதில் வந்து அரிப்பு ஏற்படுமோம் ஓகேவா அதாவது என்னென்னா உமிழ் நீரோட பிஹெச் மதிப்பு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுக்கு கீழே குறைஞ்சிருச்சுன்னா அந்த எண்ணாமல் பகுதி வந்து அரிச்சிருமாம் ஓகேவா ஓகேவா அடுத்து வந்து பதினாறாவது பாருங்கள் பிஹெச் மதிப்பு கணக்கிட பிஹெச் மதிப்பு வந்து கணக்கிடல் வந்து எது பய ஃபார்முலா இது வந்து முக்கியமானதை பார்த்துங்க பிஹெச் சிக்வல் டு மைனஸ் லாக் டென் இன்ட்டு ஹச் ப்ளஸ் ஓகேவா அடுத்து வந்து பிஹெச் அளவீட்டை வந்து அறிமுகப்படுத்துறது யாருனா எஸ்பிஎல் சாரன்சன் ஓகேவா எஸ்பிஎல் சாரன்சன் அடுத்து வந்து பதினெட்டாவது கொஸ்டின் எக்ஸ் கதிலே பயன்படுத்தி தனிமங்களின் அணி எண்ணை கண்டறிந்தவர் யாருனா அதாவது எக்ஸ் கதில் பயன்படுத்தி தனிமத்தோட அணி எண் கண்டுபிடிச்சது யாருனா ஹென்ரிஜின் ஹென்ரிஜின் ஜெப்ரிஸ் மோஸ்லே ஓகேவா ஹென்ரிஜின் ஜெப்ரிஸ் மோஸ்லே இவர் தான் வந்து எக்ஸ் கதிரை பயன்படுத்தி
இதை வந்து எஃப் தொகுதி வந்து லாந்தனைடு லாந்தனைடு மற்றும் ஆக்டினைடு வந்து ரெண்டு இதாக பிரிச்சுருக்குறோம் ஓகேவா இந்த பேஜ் நம்பர் வந்து இரநூத்தி ரெண்டுலேருந்து இரநூத்தி இரநூத்தி மூணு வரைக்கும் இந்த டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க நவீன ஆபத்தனாண்டவனே இது கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் முக்கியமானது ஓகேவா அடுத்து வந்து இருபத்தி ஒன்றாவது ஐயூபிஎஸ்சி ஐயூபிஎஸ்சி இது வந்து ஐயூபிஎஸ்ன்னு அதி அரிய அதிகாரப்பூர்வமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வந்து நூற்றி பன்னெண்டு தனிமங்களாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அது நூற்றி பன்னெண்டாவது தனிமம் என்னென்னா கோப் பெர்னிசியம் கோப் பெர்னிசியம் இதோட குறியீடு என்ன சிஎன் டுவெல் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து மொத்தம் வந்து தனிமங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எத்தனை தனிமம்னா நூற்றி பதினெட்டு தனிமம் இது வந்து ஆல்ரெடியே பார்த்துருக்குறோம் நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் வந்து நூற்றி பன்னெண்டு தான் வந்து அதிகாரிப்பூர்வமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டதுன்னு வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் ஓகேவா அதில் வந்து நூற்றி பன்னெண்டாவது தான் சிஎன் டுவெல் அடுத்து வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது பாருங்கள் அதாவது என்னென்னா அணிகள் அணிகள்னு எல்லாமே வந்து இருபத்தி ரெண்டு கேரட் தான் இருக்கும் அதில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு பாகம் வந்து தங்கம் இருக்குது அது ரெண்டு பாகம் வந்து தாமிரம் இருக்குது ஓகேவா இதனால தான் வந்து இருபத்தி நாலு கேரட்னு சொல்லுவோம் அதோடய தங்கத்தோட அழகு என்னென்னு சொல்லுவோம்னா கேரட்டுங்கிற அழகால் வந்து அழைப்போம் இதே வந்து தங்கத்தோட தூய்மை தூய்மை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இது வந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு பை இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு கேரட்டில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு தான் இருக்கும் இன்ட்டு நூறு நூறு சதவீதம் போட்டோம்னா தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் தான் தூய்மை இருக்குது ஓகேவா தொண்ணூ தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு சதவீதம் வந்து தூய்மையானது ஓகேவா தங்கம் இதே வந்து தங்கம் தங்கம் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து ஒரு தேக்கரண்டி தங்கத்தை வந்து எவ்வளோ தூரம் நீடலான்னு பார்த்துருக்குறோம் அது போய் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க ப்ரீஸ் விட எந்த வீடியோவில் எத்தனை கொஸ்டினில் சொன்னேன்னு வந்து நீங்களே தேடி கண்டுபிடிச்சா தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஓகேவா அது வந்து இங்கே பாருங்கள் ஒரு கிராம் ஒரு கிராம் தங்கத்தை வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து மெல்லிய கம்மியாக நீட்டலாம்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் வந்து ஒரு கிராம் தங்கத்தை வந்து நீட்டலாம் ஓகேவா ஓகே அடுத்து வந்து இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் அலுமினியம் அலுமினியத்தோட குறியீடு என்ன ஏஎல் இது வந்து அலுமினியம் வந்து பாக்ஸைட்லேருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுது அலுமினியத்தோட உருவநிலை என்னென்னா அறநூற்றி அறுபது டிகிரி செல்சியஸ் அணி என்னென்னா பதிமூணு நிறைய எண் வந்து அதோடய அணு நிறைய என்னென்னா இருபத்தி ஏழு ஓகேவா அடுத்து வந்து இருபத்தி நாலாவது கார்பன் கார்பன் வந்து இது வந்து தாமிரத்தானது ஓகேவா இது வந்து என்னென்னா குறியீடு வந்து சியு ஓகேவா சியு அதாவது வந்து உலகத்தில் பயன்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்ட வந்து முதல் முதல் உலோகம் எதுனா தாமிரம் தான் தாமிரம்னு சொல்லலாம் இல்லைனா செம்புன் செம்பு ரெண்டு ஒன்று தான் ஓகேவா அடுத்து வந்து அணியன் அணியன்னா இது காப்பரோட அணியன் வந்து இருபத்தி ஒம்பது அணு அணு நிறை என்னென்னா அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஐம்பத்தஞ்சு ஓகேவா அடுத்து வந்து இருபத்தி அஞ்சாவது இரும்பு இரும்புன்னு என்னென்னா எஃப்யின் சொல்கிறோம் குறியீடு அடுத்து வந்து இதோட அணியன் என்னென்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது அதோட அணு நிறை என்னென்னா இருபத்தி ஆறு ஓகேவா இந்த மேலே இருக்கிற மூணு நல்லா அணியன் நிறையன் அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துச்சுங்க அடுத்து வந்து இதோட இரும்பை வந்து இரும்பு இருக்கக்கூடிய கார்பன் அளவை வச்சு வந்து இதை மூணை பிரிக்கலாம் அது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட் என்னென்னா வார்ப்பு இரும்பு தேன் இரும்பு எக் இரும்பு ஓகேவா இந்த வார்ப்பு இரும்பில் வந்து எவ்வளோ கார்பன்னா ரெண்டு ச ரெண்டு ரெண்டு சதவீதம் டு நா நாலு புள்ளி அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் தேன் இரும்புனா எவ்வளோ இருக்குன்னா லெஸ் தென் ஜீரோ புள்ளி இருபத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்குது ஓகேவா இதே இது எக்குனா ஜீரோ புள்ளி இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் டு ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் ஓகேவா தேன் இரும்பு இரும்பு இரும்பை பற்றி நல்லா பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து இருபத்தி ஆறாவது பற்குழி அடைக்க எது பயன்படுதுன்னா பாதரசம் வெள்ளி வெள்ளியம் இதெல்லாம் பயன்படுது அடுத்து வந்து இருபத்தி ஆறாவது கார்பன் இது வந்து கார்பனை பற்றி கார்பனுங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி டென்த்தில் ஒரு லெசனே இருக்குது அதை நல்லா பார்த்துங்க இதோட அணி என்னென்னா ஆறு நிறைய என்னென்னா பன்னெண்டு இதோட இணையதளம் வந்து நாலு தொகுதி வந்து பதினாலாவது ஓகேவா மனித உடல் அமைப்பு வந்து கார்பனால் ஆனது ஓகேவா கார்பன் தான் இது கார்பன் இல்லாத வந்து எந்த ஒரு பொருளுமே கிடையாது எல்லா உலகத்திற்கும் எல்லா பொருளையுமே வந்து கார்பன் இருக்குது ஓகேவா அடுத்து இருபத்தி ஏழாவது பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்து கார்பன் சேர்மம் வந்து ரெண்டாக இருக்குது இது வந்து என்னென்னா கரிம சேர்மம் இன்னும் வந்து கரிம கனிம கீழே வந்து கனிம சரி கனிம சேர்மம் கீழே இருக்கிறது வந்து கரிம சேர்மம் கரிம ஓகேவா கனிம சேர்மம்னா என்னென்னா இது வந்து உயிரட்ட சேர்மம் இதே கரிம சேர்மம்னா என்னென்னா இது வந்து உயிருள்ள சேர்மம் ஓகேவா அடுத்து வந்து இருபத்தி எட்டாவது கரிம வேதியல் கீழே இப்போ கீழே பார்த்தோம்ல ரெண்டாவது அது கரிம வேதியல் என்னென்னா கரிம வேதியல் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா ஸ்வீடன் நாட்டை சேர்ந்த பெர்சிலியஸ் ஓகேவா
இதுங்கிறது யூரியாங்கிறது வந்து என்னென்னா கரிம சேர்மம் ஓகேவா இந்த அம்மோனியம் சயனைட் என்ற கனிம சேர்மத்திலிருந்து யூரியா என்ற கரிம சேர்மம் வந்து தயாரிக்கப்படுது ஓகேவா அம்மோனியம் சயனைட்லேருந்து தான் வந்து யூரியா தயாரிக்கிறோம் ஓகேவா இது வந்து கனிம சேர்மம் இது வந்து கரிம சேர்மம் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சது யாருனா பிரெட்ரிக் ஓலார் ஓகேவா பிரெட்ரிக் ஓலார் இவர் வந்து ஜெர்மன் நாட்டுக்காரர் ஜெர்மன் நாடு சேர்ந்தவர் அடுத்தது முப்பதாவது பாருங்கள் கோகினூர் வைரம் கோகினூர் வைரம் வந்து எத்தனை கேரட் ஆனதுனா நூற்றி அஞ்சு கேரட் இது வந்து இது எவ்வளவு கிராம்னா இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு எட்டு கிராம் ஓகேவா இது அடுத்து வந்து கார்பன் கார்பனோட புறமேற்ற புற வேற்றுமை வடிவம் எதுனா புல்ரின் புல் புல்ரின் இதோட குறி இதோட குறியீடு என்ன சி சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பத்தாம் வகுப்பில் வந்து வேதியில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இயற்பியில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறா அதோட வந்து சயின்ஸுங்கிற டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம சேனலில் வந்து என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் அப்புறம் வந்து கீழே வந்து ஒரு டெலகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிங்க அது வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து டெஸ்ட்டு வந்து டெய்லி நடக்கும் அதில் ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃப்ரீயாக டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே